呢。嗯，嗯，真香。香吧？嗯。我告诉你啊，我最会做鸭子。<笑>我给你切个尾去吧。嗯。香不香？嗯，香。啊钱到账了是吧？啊，到了到了，小凯。哎呀，你这一下哪来这么多钱呢？我那辆车开腻了，我就把它卖了。啊？这这怎么行啊？嗨，没什么事儿，你那边先救救急吧。哎呀，太太谢谢了，小凯。啊，行，那我先挂了。出差怎么还关机呢？这个才是英雄。有一天，他会踩着七色的云彩来娶我，我猜中了情人，可是我猜不到这句看这个呢，啊，林一成，嗯，把衣服脱下来。这个吧，这是我上大一的时候军训，然后去拉练，同学和当地人吵了起来，我过去劝架，结果就被铁锹给砸了。你怎么那么不小心啊？当时情况紧急，马上那个同学就被锹砸到了，然后我就冲过去了。那你知道那个同学是谁吗？不知道谁啊？我。所以你知道我为什么去参加辩论社？为什么让你骑摩托车载我？为什么那么信任你了吗？是因为从小到大，从来没有一个男人像你这样保护我。在你喜欢我很久很久之前，我就爱上你了。
，别吵。哎，你起来了。我要走了。呃，回去了是吧？你等我一下，收拾东西。林医生，我们结束了。王然，哎，王然，什么意思啊？这三天是我们的告别仪式。什么告别仪式啊？昨天不是还好好的吗？林医生，我们真的结束了。你，你的意思是要和我分手啊？我们都没有开始，怎么叫做分手？然然。王然，你听我跟你说，啊，我马上就要有一笔奖金了。嗯，我把钱凑一凑，我把房子的首付给付了，然后我们就能有个家。嗯，如果你不想留在重庆的话，我们可以去别的地方，离开这里。林成，你跟我说你想跟我相濡以沫，那相濡以沫不如相忘于江湖。我不会让你离开我的，我不会放弃的。林一成，人要有自知之明，我们都不是小孩了。林一成，你有你的家要养，我有我的债要还。我们都不要成为彼此的负担，好吗？让开！王然，王然，你听我跟你讲。我家欠的债已经还的差不多了，我也找到工作了，你那三百万我会尽快想办法的。我，我求求你，你能不能别走？我求求你，林一成，你不要再逼我了，你再逼我，我明天就跟人结婚，你逼我一次我就结一次，直到你放弃为止。王仁，给彼此留点体面，好吗？对不起，李一成，这三天的恋爱，是我给我们情感的一个交代。但耳鬓厮磨的爱情，对现在的我们来说太奢侈了，我无力承担。接下来。我们都要去面对自己的责任。我有我的债务，你有你的家庭，我们不能成为彼此的拖累。相濡以沫，不如相忘于江湖。再见。想你，如果我可以，心与心的距离几公里，相遇不是为了结局，是各自努力成为更好的自己。我突然明白，这三天的幸福，是他给我们情感的告别仪式，生命中最残忍的事。你遇到了你最爱的人，你准备开始的时候，他告诉你这是结束。那一年我很年轻，但我感到深深的无力。所爱隔山河，山河不可破。喂，妈。你跑哪儿去了？你知不知道我都快报警了？
，你的钱我会还你的。他帮我还了钱，你怎么回事啊？我先不跟你说了，妈，我先挂了。喂，喂，你在哪儿？你最近都上哪儿去了？你为什么帮我还钱？我，我没有让你帮我还钱。我当时就是想把问题解决了，所以我就没有想那么多。对不起啊。到底怎么回事？当时阿姨都快崩溃了，她的电话都快要被打爆了。我呢，刚好是手上有一些钱，所以我就……我知道。我不应该不经过你同意，就帮你还钱。但是我实在见不得阿姨快崩溃的样子。对不起，我错了。别生气了，好不好？你帮了我，我怎么可能生你气呢？这件事儿我还是要谢谢你的。你不要有心理负担，我帮你呢，就是因为咱俩是朋友关系，真的。嗯。老大，不好意思啊，耽误了这么多天。先别说这些了，能平安回来就好。放心，处分是免不了的，但是台里我交代了，不会影响你后期工作。你没事吧？嗯，其实。我一直有个想法，说吧。算了，还是等我想清楚之后再跟您说吧。行，那我先回台里，收拾好心情，开心工作。好。林姐，嗯，不好意思，现在才来找你。你能来，就说明啊，你已经可以面对过去了。我很高兴、哦。林姐，嗯，我想回来。就等你这句话。咱们俩的关系先且放一边。这么多年，我用过这么多助理，你，是最优秀的那个。谢谢林姐。但这次我有个不情之请，我不想当助理了，不想再重复过去的生活。这是一个原因，还有第二个原因是我欠了很多钱，所以我想转到销售部门。你欠银行多少钱？欠的钱，李文凯已经帮我还了。李文凯，嗯，那个人情债。不好还哦。嗯，所以我想转到销售部门，提成高，赚钱快。我想把钱尽快还清。行，可以，谢谢冰姐。哎，冰姐，那我就先走了。吃了饭再走。呃，我约了一个中介看房子，准备搬家。你等一下。重新开始，重新开始，嗯。嗯你怎么还在这儿？我不太放心你，就一直没有走。你这是做什么？哦，我准备搬家，正准备过去呢。我帮你。
，刘科，爸妈。你们怎么来了？叔叔阿姨好，叔叔阿姨好。嗯。坐坐坐坐坐坐坐，叔叔叔阿姨坐，倒倒水倒水倒水，叔阿姨坐，坐，倒倒，呃呃，倒茶倒茶倒倒茶。你们来这儿干嘛呀？不说在饭店见的吗？在饭店见，等着你们给我设套啊！小刚，别这么说。欢迎欢迎，叔阿姨，欢迎你们来啊！欢欢迎欢迎，呃，欢迎欢迎。啊，走走走走走走。啊，叔叔阿姨，来喝茶。你就是陈涛吧？哎，阿姨，我就是陈涛。这么快就刑满释放了？他进的又不是监狱，是拘留所，这性质是不一样的。阿姨。我没进监狱，也没坐牢，我一直都是一个老老实实的生意人。这个店就是我的，还是个旗舰店呢。对呀、啊，这也叫生意啊。这都不重要了，反正我家可可是要跟我回东北的。回东北？我啥时候说要跟你回东北了？你闭嘴，听我说。旗舰店重庆开了几家？上海、北京是不是也开了？规划中。房子呢？重庆买房子了吗？买几套啊？租房子。<笑>租房子？租房子还想娶我女儿啊？我爸妈要讨伐陈涛了，快来救场！摩托车店。你怎么突然想着换了一个新住处啊？原来的房子不让租了。哦。那你没事吧？我没事啊。我就觉得最近事情发生太多了，给林依晨打电话他也没接，我就怕。我对别人的事情不感兴趣。啊，对了，这个给你。咱俩还用这样吗？必须得这样。你帮了我，我真的很感谢。但是规矩是规矩，我会尽快赚钱还给你的。非得这样？嗯，杀人偿命，欠债还钱。我喜欢简单明了，收下吧。好吧。但是你真的不用这么着急啊。你仔细看一下。我没有写还款日期。咱俩要不要出去转转，顺便买点东西啥的？嗯，我想自己待一会儿，你先回去吧。行，那我就先回去了。嗯，拜拜。拜拜。
你阿姨，她就这个脾气，刀子嘴豆腐心，你别介意啊。不不介意不介意，不会介意的，叔叔。阿姨直爽，用东北话就叫做“敞亮”。这茶我喝不惯，刘克，去外面茶店给我买一包。啊，叔叔我去吧。让他去吧，他才知道我喜欢什么味道。啊，我去吧。小陈，坐吧。小陈啊，刘珂回不回东北，当然是他自己的意见重要。但是，假如他愿意回去，你愿意放他走吗？刘科，刘科，长哥，怎么回事啊？哎呀，我妈让我回东北，这啥意思呀？不就嫌弃陈涛吗？没事，你先别着急，我会跟叔叔阿姨解释的。哎，王然欠了钱，你知道吗？知道。这是三十万，你帮我转交给他，其他的我再想办法。你哪来这么多钱呀、啊？你先别管那么多了。你就别操冉冉的心了，她自己有办法。哎，不是，她能有什么办法呀？有人帮他还了钱，谁帮他还的钱？李文凯。我们先去看陈涛吧。呃，叔叔阿姨好，我是陈涛的好兄弟，我叫林一成。你好。嗯。呃，是这样的，这次打架呢，主要是我的原因啊。那个，呃，陈涛呢，他是为了帮我才进拘留所的，所以希望叔叔阿姨你们见谅。小林啊，这事儿我们不怪你，也不怪陈涛。处在当时的境况，他帮你是对的。但是我们呢，去公安局问了。他有前科，而且打架也不是一次两次了。叔叔阿姨，陈涛还有小柯，他们是真心的，我们作为朋友都看在眼里，所以他们两个人的事情还是要尊重他们，让他们自己做决定。难道我能帮他们做主啊？阿姨，你非要带小柯回东北，不就是一个意思吗？小林。我想问你一句，你处对象了吗？为什么？小林啊，我看你也是二十好几的人了，应该明白婚姻法则吧？爱情遵循理想法则，开心最重要；婚姻遵循的是现实法则，匹配才最重要。对吧？行了，今天就这样吧，走。走吧，走走走走，走吧。哎，妈，你为什么这么说陈涛啊？小时候吃什么穿什么，你们定为我好；高中选文理科。你们定为了我好，大学选专业你们定为了我好，现在找男朋友难道你们也要定吗？行，妈不是为了你好，你跟陈涛，你俩是牛郎织女，妈是王母娘娘，行了吧？可儿，我和你妈，不要求你多富贵多成功，但至少要让我们放心。你独自在外面，我们怎么安心？啊？我们只照顾你们自己安不安心，想没想过我开不开心啊？科儿，科儿，你科儿，科儿，哦，啊，他爸，他爸，你怎么了？妈
。爸，你没事吧？死不死我？干！干！干！干！你钱到我了，抓住！你要咋子？需要抓住嘛？啊！算了，走吧，走。今天我兄弟劝我，不然我弄死你。听到狗叫没得？嗯，听到没有？听到了。哎，听到。你说谁是狗啊？你是谁？哎，大哥，走，不要让我看到你们，走，没跑，你听到没得？哎，老实些。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎喂，刘克，你在哪呢？哦，我今天晚上跟我爸妈住酒店了，我明天要陪我爸去医院。爸怎么了？哦，没什么事儿，明天再说吧。记录心里的勇敢，细数每一个温暖。那贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。